special na episode ang ihahandog namin sa inyo. Dahil hindi lang po sila mga idol ng kanilang generation, sila po yung mga tinatawag natin icons of their own generation and general. Ladies and gentlemen, uh, please all welcome Mr. Rico Blanco. Very exciting. So we're really excited. And, uh, gusto namin kayong invitahan po sa November 21, <laughs> araw po ng Biyernes, <laughs> Friday, uh, 6 p.m. Yan na. Tawa ba? 8 p.m. <laughs> Kung gusto nyo maaga, pwede. Kasi traffic yun. Friday yan. Oh, traffic yun eh. So Friday. Uh, correct. So, ano, how is this different from other OPM concerts? Mahirap sa gano'n na. <laughs> I'll I'll say how it's special. Okay, and then you different I think every OPM concert is special and different dahil ang bawat artist ng OPM ay talagang unique uh, at special. At special, di ba? Uh, ito ay special because kami para sa akin na uh, ito ang first time na magki-headline ako ng ara isang Araneta Coliseum na concert no na hindi hindi River Maya pero yung pangalan ko matakot doon at kasama ko pa si Black na yan at Ian Constantino so uh, hindi ko aaksayahin yung opportunity na to makatugtog sa Araneta uh, in this concert hindi ko siya aaksayahin na I'll just give you a, a normal show ang ginagawa ko linggo-linggo. This will be... Uh, but uh, we're, we're going to prepare something different. And apart from yung personal ko, it's getting uh, yung opportunity to work with Yang and Block 9. Meron kami mga... mag interact kami sa show. Hindi yung tututug ako, tapos tututug siya, tapos tututug siya. Tapos uwi ka na. Tapos uwi ka na, hindi ka na. Hindi ka na. Concert namin tatlo talaga. Totoo, siguro isa sa mga pinakagusto ko dito, makikita rin ng younger generation mga musicians na sobrang astig na nagko-collaborate yung unity mm -hmm. sa mga OPM artists. Parang, ano, parang walang, walang, ano tawag doon, uh, angasan o pataasan na ganito. Pinapakita mo lang kung sino ka and ina-enjoy mo yung stage kasama ng mga ibang tao na pareho kayo ng passion, just making music and performing. So yun, sobrang exciting talaga. Ako, per, talagang excited na excited ako kasi makakasama ko si Glock na yun, si Rico. Isipin ko ba naman yun, di ba? Sa, sa, sa eight years ko sa industry, nung nag-uumpisa ako, parang never ko talaga maisip na makakating ako sa point talaga na makakakolaborate yung mga taong pinapakinggan ko. Hindi yun, na, excited talaga ako na sana mag November 21 na para maka, makatagdun na kami, makapag-perform na kami para sa inyo. Pero magpa-practice pa muna kami. Mas pa. Mga... Ilang weeks pa kami. Isang buwan pa. Isang buwan. Ito, ano nakikita ko lang, ano, kasi base dun sa, sa fan base nyo. This will be a very different uh, concert. Kasi uh, Rico Blanco, yung, yung generation, yung 90s uh, type of music, pop rock na na fans mo. Black, yung underground rap, at tapos hanggang ngayon yung rap, mga rap na na fans mo. Tapos you, yung, yung showbiz chef, at yung pop and rock na nasa yun na tumulong yung generation mo. This, I think that this is a very risky move. Hindi ba, hindi ba niya naisip yun na parang for your own fans, yung mga fan base. Hindi naman pagkakaroon yata magiging risky dahil uh, if, if, uh, if anything, 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 <laughs> ah, makakatulong siya dahil um, magtutulong-tulong yung mga mga sumusuporta sa amin. Oh. Ah, hindi lang hindi lang kami aasa sa mga taga-suporta ni Yang or hindi lang kami aasa sa mga taga-suporta ni, ni Rico. Tulong-tulong um, yan and I'm sure sobrang saya ng gabi na yan. Dahil uh, ang mga tao pong yan ay pupunta sa Araneta Coliseum hindi lamang as fans kundi bilang uh, isang isang malaking grupo ng magkakaibigan na mag enjoy ng isang magandang show. Actually, ano eh, uh, I wouldn't say it's risky. I, I would say nga na uh, it's very smart of, of Cornerstone to, to come up with the, 
three-way concert. Kasi in the past, nakita na natin yung success ng collaborations namin tatlo. Mm-hmm. Oh, wow. Nagdalawa-dalawa. So, kami ni Iglach had the Magda, and then kami ni Yeng, I guess, they did concert before, and then sila meron din collaboration. So it's not something na yung our fans aren't open to. My fans are open to Glock and to Yeng. They've supported my projects with them in the past. I don't see you. They're even more excited now na makita, oh, tatlo. Okay. So, I think... Small gas uh, I think, <laughs> ano, uh, naka-jackpot ng concept dito yung ano, kami. <laughs> ang naisip ng cornerstone to. During the process, what yung mga things na na-discover nyo among each other? Siyempre, alam nyo na, ganito yung genre. Doon sa process, parang, uy, ganito pa pala siya. Marami pala siyang tinatago pa. Or feeling ko, kailangan pa namin ng maraming time para malaman yan. Mm-hmm. Kasi, di pa talaga namin talaga nakapag-line up na kami, pero yung bond namin, I think, mangyayari pa yun sa mga susunod pang araw. So, ayun. Pero nakikita ko talaga, kahit kanina lang, iba, naghihintay pa lang kami before the interview, parang, ang sarap lang nung usapan dun sa room. Ako, mas more of, nakikinig muna ako. Eh. Nakakatawa ito si Kuya, si Iglock na yun, parang sobrang funny lang talaga siya. Then, normally kasi, pag magkasama ka ni Nieng sa trabaho, or nagawa kami ng kanta, sa studio lang kami. Mm-hmm. Eh, ako po, kaganito lang ako talaga on camera, dahil, <laughs> Uh, defense mechanism ko to pag nahihiya ako. Pupulit ako. Uh, pero pag ako'y nasa studio, medyo seryoso po ako. And, uh, so hindi nakikita ni Yeng yun. Mm-hmm. Medyo makulit ako. And, may ilig ako kumain ng donut. Ano, hindi ko kasi, uh, back in the 90s, nung, uh, nung nagsisimula pa rin ikaw as, uh, as part of River Maya, wala pa akong alam sa mundo. Oo. Oh, Saka oh. <laughs> ano, ang, ang alam mo nun is, dala mo, yung, dala mo yung 80s attitude na I don't care what you think about me. Basta this is who I am. Yung punk attitude na bahala kasi isipin nyo, italanas ko yung... Ano. D- 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 ang naging dating tuloy sa mga press noon na hindi masyadong sanay sa ganong klaseng attitude is you're a bit of a rock star kasi nga attitude first. Rather than, how are you now with, with the press? I think, uh, going back to the 90s, I think it was uh, a situation shared by everyone from my batch. No? I wouldn't say ako lang yung punk rock doon. And, and I wouldn't say the press was being difficult. It was a crossroads for everyone. Eh? The press weren't used to this uh, new players in the industry na mga banda. So they, some of them would try to treat the... the uh, you would, wala yung respect pa oh. na meron yung mga banda today. Uh, and then I think ang naging effect nun din sa mga banda, naging overly protective sila na, oh no, pare- pareho yan lahat. Basta showbiz, walang kwento lahat yan. And I think over the years, uh, what we managed to achieve, both no working together in the industry, yung media, yung press, and also the bands, is a mutual understanding na, hey, we're partners here, magkakaibigan tayo, magkakatulungan tayo dito. And I think, uh, the past, wow, a long period na, for the past few years, nakita na natin yung beauty ng partnership na yan. So, wal- walang, walang problema na dyan na yun, I think. Nagkaroon na kayo ng ano it's, it's not me personally, I'm talking on behalf of all the bands. Naintindihan na, oh, don't, let's not be scared of TV. Okay lang yan. Kasi before talaga, ayaw na yung TV kasi, mm-hmm. and then TV naman, ayaw na yung yung banda. Hindi maintindihan ng media nung araw. Hindi, hindi na nagkakaintindihan. Hindi lang. Ang honest yung music na dala ng mga bata from the 80s, na dapat ganito, hindi dapat lip sync or hindi. I, I think both lang eh. Naging overly protective din yung bands nung start. Kasi hindi sila na bibigyan ng due respect uh-huh. when they were coming up. Uh, so na-generalize nila ng lahat ng media. Hindi tayo nila respect. Hindi naman totoo, di ba? And vice versa, sasabihin din nung sa media or sa press or sa showbiz industry, bastos lahat ng bala, hindi naman totoo lahat. So, matagal na yun and I think nag-progress na tayo as evidenced by success nila, Glock and Ying and, and many other bands over the years too. Eh, si Glock naman kasi ikaw ay... Kaya tanpo sila sa akin. Oo. Hindi kasi, ay... Noong 90s, hindi ko na... Ay, hindi pa pa pala yung question. Pumutok naman yung new generation ng Pinoy rap. After Francis M. and Andrew E. Yun yung batch nyo yung sumunod eh, di ba? Yung death threat. Abo. Tapos, ang nangyayari, kayo yung, nas, kayo yung nandun sa gitna eh, ng, ng generation ng Francis M. Andrew E. Saka yung Philip Tapas, sunugan eh. 
kayo na sa amin. Tapos, you remained in Antigra for a very long time. Tapos ngayon, eto ka na. Mga two years. Kung mga two years. <laughs> Pero ngayon, ngayon, ano ano ka na, no? Uh, okay. Established. Established. Tapos lahat gusto makatrabaho ka from lahat eh, from pop to rock. Uh, nag-start po kasi ako 1997. So, kung bibilangin natin, mga 17 years po yan. Um, medyo, medyo ma- mahigit po sa kalahati yung pinuhunan ko talaga for for people to at least remember my name. And, um, ay lagi ko pong sinasabi nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na tumulong sa akin pero uh, and, and and every day nagte-thank you ako sa kanila pero kasabay ko nung mga yun literal talaga kiskisan ng mukha sa pader and, 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 kung kung hindi ko ginawa po yun and, kung hindi ko po yun ginawa and then um baka po wala ako sa position ko ngayon and, um, and very thankful din ako sa itaas dahil sa Lagi mo sinasabi na yung lahat ng hiningi ko sa kanya noon hindi ko manak- hindi ko man nakuha sa oras na ina-expect ko pero definitely po um, kapag every time I look back ibinigay talaga niya I'm very very thankful para lang makasama ko silang dalawa sa Araneta Coliseum gusto kong mag-thank you sa Cornerstone dahil parang isang um, rapper Pinoy rapper ay maging makasama sa headline na performer sa Araneta Coliseum hindi ko po niyata din na sa hinagap na anina yun. So, very, very thankful ako. So, with the egg naman, kasi parang, syempre ngayon, um, kakasal ka na, and mag, soon mag-settle down ka na, magkakaroon kaya ng changes in terms of yung type of music, yung genre, yung style. Ako kasi, pag gumagawa ko ng album, or kumakanta ko, kahit yung mga pinitilip mga covers, even sa YouTube lang, or or yung mga gusto kanta sa mga live shows ko hindi hindi siya masyadong dictated ng ano eh ng 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 mga management or anyone or ako parang naggugo lang ako with the flow ko ano yung feel ko at the moment dahil ewan ko parang siguro ganun lang ako type ng artist and siguro napalad lang din talaga ako na supported ako ng management ng ganyan hindi ko uh, hindi ko pa alam ko ano mangyayari like pag kinasal na ako ano mangyayari sa akin pero Definitely, kung ano yung evolution ko as a musician, siguro sa kung ano kung ano yung pinapakinggan ko naman, y- yun din yung lalabas sa music ko, like with this sixth album na papalabas. Sobrang love songs dahil ito nga, ito yung, ito yung season ng life ko na in love ako and yun, kakasal na ako. Pero, alam mo yun, hindi siya parang totally na, ah, sige, in love ako, magpapakaganito ako, magpapak- Wal- walang something na gano'n, parang sulat lang ako. Well, well, with this album, nahirapan talaga ako sumulat. So, two songs lang isinulat ko for this album. Hindi ko kasi, hindi ko mapulat kung sa ang planeta ko dapat kunin ang mga salita para para sa na feel ko. So, hindi ako, hindi ako makasulat. Happy ako na may mga mga songwriters ako nakuha na ng mga kanta. So, sabay lang ako eh. Kung ano yung nangyayari. Pero, pinaka-solid dun. Gagawin ko lang talaga yung pinaka-gusto ko yun, which is kumuha ng kanta, mag-perform, ano yun, kumanta. So you mentioned that you're working on an album. So kailan siya lalabas? Tapos na namin yung album. Naanda kami na sa mixing na lang siya. Mm-hmm. And ayun, produce ni Jonathan Manalo. Siguro before matapos ang buwan or mga November, lalabas na yung album. So pwedeng pang Christmas. Ano tama, tama. Gifts and files. Mm-hmm. So kasi recently lang, nagkaroon ng para reunion yung River, ay yung Eraserheads. Mm-hmm. So we're aware but it's sad. Ginawa nilang dalawang kanta na Sabado and 1995. Ayan. So, with River Maya kaya, will there be a time na magka-hard it kayo ng ganun na reunion? May pag-uusap will, na. Uh, makikita kayo on Kasi stage. Kasi basically, pati yung The Teeth. Yes. Nagkaroon sila ng one night concert niya. Teeth lang daw, sabi ni Mr. Oh, Teeth lang. Wala na. Wala na. Thanks to see you. Okay na ba? Um, wala ba? Ano siya ano yung question? Kung so, River Maya ba? May... Yung fans, siyempre. Um, Solid pa rin yan. Lagi tinatanong sa akin. Parang ganito sa interview. Lahat yata na interview, tinatanong. Pero, <laughs> kung natutuloy ba yung ang isang project sa dami ng tanong, hindi yata natutuloy sa tanong lang yun. Kailangan meron talagang 
Okay. At di ko lang, so hindi ko lang isagot kung matutuloy siya. Ang alam ko lang marami nang tatanong. Ah, okay. Marami nang gusto. Mm, marami. But are you open? Okay. Yeah, I've said it before and I'll say it again. It's something I'm cool with. If it happens, I'm cool with it. If it doesn't happen, I'm also cool with it. Ano, uh, may ko kasi, uh, may babasa na akong tatanong sa'yo. Sige lang. More on, more, kailangan dinawin mo lang. Mm-hmm. Kasi mga, let's say, parang urban legends. Uy, naman mo daw. So, <laughs> sasagutin mo yan sa pagbalik po ng pep talk. <laughs> sa, sa kakaunting gigs, na kailangan yung, kailangan yung improve ang sarili nyo. Uy, dapat kami kunin mo dyan, o dapat isang mga kami dyan. Dahil sa market nga. So, uh, ano nga yung tanggi? Nagsimula na lang sa kanya. Bakit lang na yun?